హాయ్ వెల్కమ్ చిల్డ్రన్ మనం కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనే చాప్టర్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం పార్ట్ వన్లో మనం న్యూట్రియన్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం అంతేకాకుండా ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ లెసన్ని మనం బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్స్ ప్రోటీన్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రోటీన్స్ అంటే మాంసకృతులు ప్రోటీన్స్ని మనం బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్స్ అంటాం అంటే మన బాడీ గ్రోత్కి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అందుకనే ప్రోటీన్స్ని మనం బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్స్ అంటాం అంతేకాకుండా మన బాడీలో ఏదైనా డ్యామేజెస్ కానీ మన సెల్స్లో ఏదైనా డ్యామేజెస్ కానీ జరిగినట్లయితే ప్రోటీన్స్ రిపేర్ చేస్తాయి సో ప్రోటీన్స్ మన బాడీకి చాలా చాలా ఎసెన్షియల్ ఇవి మనకి ఎక్కువగా మీట్లో చీజ్ పల్సెస్ అంటే పప్పు ధాన్యాల్లో ఎగ్లో ఎక్కువగా మనకి ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎగ్లో మనకి థర్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ప్రోటీన్ మనకి ఎగ్ నుంచి వస్తుంది అంతేకాకుండా మన బాడీలో హెయిర్ తర్వాత నెయిల్స్ స్కిన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యూర్ ప్రోటీన్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి దాన్ని మనం కెరాటిన్ అంటాం కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ మన బాడీలో హెయిర్లో నెయిల్స్లో తర్వాత స్కిన్లో ఉంటుంది మనం ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం మిల్క్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి మిల్క్ నుంచి ఎక్కువ ప్రోటీన్ అనేది వస్తుంది ఎక్కువ శాతం ఉండే ప్రోటీన్ని కేసిన్ అని వే ప్రోటీన్ అని చెప్తాం సో మిల్క్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మిల్క్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దానిలో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది సో మిల్క్ నుంచి ఎగ్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ప్రోటీన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం తీసుకునే ఫుడ్ శాంపుల్లో ప్రోటీన్ ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సో దీనికి ఒక సింపుల్ టెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి మన ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏ ఫుడ్ శాంపుల్ని అయితే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఉంచి దానికి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి మనం టూ డ్రాప్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ని యాడ్ చేయాలి దీన్ని షేక్ చేసి దీనికి టెన్ డ్రాప్స్ కాస్టిక్ సోడా సొల్యూషన్ని యాడ్ చేసి కొంచెం సేపు ఉంచినట్లయితే కలర్ అనేది వైలెట్ కలర్కి చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ ఫుడ్ శాంపుల్లో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఒకవేళ కలర్ అనేది వైలెట్ కలర్లో చేంజ్ అవ్వకపోతే ప్రోటీన్స్ యాబ్సెంట్ అని చెప్పాలి సో ఇది చిల్డ్రన్ ప్రోటీన్స్ గురించి ప్రోటీన్స్ని మనం బాడీ బిల్డింగ్ ఫుడ్స్ అంటే మన బాడీ గ్రోత్కి యూజ్ అయ్యే ఫు న్యూట్రియంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా చాలా డిసీజెస్తో ఫైట్ చేసి మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ప్రోటీన్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పేర్లోనే ఉంది ప్రొటెక్టివ్ అంటే మన బాడీకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే ఫుడ్స్ ఫస్ట్ వన్ దానిలో విటమిన్స్ బేసికల్గా విటమిన్ అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ ఇక్కడ విట అంటే లైఫ్ అని అర్థం సో విటమిన్స్ అనేవి మన లైఫ్కి చాలా చాలా ఎసెన్షియల్ మనం ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మన బాడీకి కొంచెం ఎక్కువే కావాలి కానీ విటమిన్స్ అలా కాదు విటమిన్స్ అనేవి మనకి స్మాల్ క్వాంటిటీలో మన బాడీకి అందితే సరిపోతుంది కానీ ఇవి ఖచ్చితంగా మన బాడీకి అవసరం ఎందుకంటే విటమిన్స్ అనేవి ఎక్కువ డిసీజెస్తో ఫైట్ చేసి మన బాడీకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో విటమిన్స్ లోపిస్తే విటమిన్స్ తక్కువగా ఉంటే మనం తరచుగా డిసీజెస్కి ప్రోన్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో విటమిన్స్ అనేవి మన బాడీకి చాలా ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ని మనం టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ అండ్ వాటర్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సోల్యుబిలిటీ కొన్ని విటమిన్స్ ఫ్యాట్స్ మరియు ఆయిల్స్లో మాత్రమే కరుగుతాయి వాటిని ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటాం కొన్ని విటమిన్స్ వాటర్లో మాత్రమే కరుగుతాయి వాటిని వాటర్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటాయి సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సోల్యుబిలిటీ మనం టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం విటమిన్ ఏ డిఈకే ఇవి ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అండ్ విటమిన్ సి ఇవి వాటర్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ని చూద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఏ మనకి ఆకుకూరల్లో ఆరెంజెస్ క్యారెట్స్ పంప్కిన్ స్వీట్ పొటాటో వీటిలన్నిట్లో కూడా విటమిన్ ఏ అనేది పుష్కలంగా దొరుకుతుంది మన బాడీకి మన బాడీలో బోన్స్ కానీ స్కిన్ కానీ హెల్దీగా గ్రోత్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే విటమిన్ ఏ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వలన విటమిన్ ఏ లోపిస్తే నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది అంటే రేచికటి ఎవరిలో అయితే విటమిన్ ఏ తక్కువగా ఉంటుందో విటమిన్ ఏ షార్టేజ్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళలో నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే వాళ్ళు నైట్ టైం చ
నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సోలబుల్ విటమిన్ వచ్చేసి విటమిన్ డి విటమిన్ డిని మనం సన్ షైన్ విటమిన్ అని అంటాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సన్లైట్ మన బాడీ మీద పడుతుందో మన బాడీ విటమిన్ డిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది సో అందుకనే విటమిన్ డిని మనం సన్ షైన్ విటమిన్గా పిలుస్తాం అనమాట అంతేకాకుండా ఇది ఇంకా మష్రూమ్స్ నుంచి ఫిష్ ఎగ్స్ నుంచి మన బాడీకి వస్తుంది సో విటమిన్ డి అసలు మనకి ఎందుకు కావాలి ఎందుకంటే మన బోన్స్ కానీ టీత్ కానీ హెల్దీగా ఉండాలంటే మనకి విటమిన్ డి అనేది అవసరం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వలన రికెట్స్ అనే వ్యాధి వస్తుంది చిల్డ్రన్స్లో రికెట్స్ అంటే బోన్స్ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్గా అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పెయిన్స్ అని బాడీ పెయిన్స్ అని రావడం జరుగుతుంది ఆ వ్యాధిని మనం రికెట్స్ అంటాం సేమ్ కండిషన్ అడల్ట్స్లో పెద్దవాళ్ళలో కానీ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఆస్టియోమలేషియా అంటాం ఇది కూడా సేమ్ కండిషన్ బోన్స్ అన్ని సాఫ్ట్గా అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ఏ పని చేయడానికి కూడా స్ట్రగుల్ అవుతారు సో ఈ రెండు కండిషన్స్ విటమిన్ డి లోపిస్తే వస్తుందన్నమాట మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సోలబుల్ విటమిన్ వచ్చి విటమిన్ ఇ విటమిన్ ఇ అనేది మనకి సోయాబీన్ ఆయిల్ పైన్ నట్స్ ఆప్రికాడ్స్ ఇంకా స్పినాచ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట విటమిన్ ఇ మనకి ఎందుకు కావాలి అంటే ఇది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఎర్ర రక్త కణాలు తయారు కావడంలో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది విటమిన్ ఇ మన బాడీలో తక్కువగా ఉంటే విటమిన్ ఇ డెఫిషియన్సీ వస్తే ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ జ్యూరింగ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటే నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా మన బ్రెయిన్లో నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి అవి ఒకదానికి ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకుంటాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసే చాలా డిఫికల్టీస్ వస్తాయి విటమిన్ ఇ లోపించడం వలన నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సోలబుల్ విటమిన్ వచ్చి విటమిన్ కే విటమిన్ కే మనకి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్లో సోయాబీన్ ఆయిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఇది మన బాడీకి ఎందుకు అవసరం అంటే బ్లడ్ కోయాగులేషన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్కి అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న కట్ మన శరీరంలో ఏదైనా ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలితే వెంటనే అక్కడ రక్తం గంట కడుతుంది దీనికి కారణం మన బాడీలో విటమిన్ కే ఉండడం వలన ఒకవేళ ఇది లోపిస్తే దీని డెఫిషియన్సీ వలన బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది రక్తస్రావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో విటమిన్ కే లోపిస్తే బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఇప్పుడు మనం వాటర్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం విటమిన్ బి వన్ దీన్ని మనం థైమిన్ అని కూడా అంటాం ఇవి మనకి డ్రైడ్ హర్బ్స్లో సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అంటే పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు గింజల్లో హోల్ గ్రీన్స్ సీరియల్స్ సెస్మీ సీడ్స్ బ్రౌన్ రైస్ వీటన్నిటిలో కూడా విటమిన్ బి వన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మన బాడీకి ఎనర్జీ అని వస్తుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ వలన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవడానికి విటమిన్ బి వన్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఒకవేళ విటమిన్ బి వన్ కనుక లోపిస్తే ఇట్స్ అ డెఫిషియన్సీ లీడ్స్ టు బెరీబెరీ సో బెరీబెరీ అనేది ఏంటంటే నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి ఎస్పెషల్లీ చేతుల్లో పాదాల్లో ఉన్న నర్వ్స్ అని డ్యామేజ్ అయ్యి పెయిన్స్ అవి వస్తాయన్నమాట అంతేకాకుండా లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ అంటే ఆకలి తగ్గిపోవడం మన వెయిట్ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ కూడా బెరీబెరీ అనే వ్యాధులు కనిపించే లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ బి వన్ లోపిస్తే విటమిన్ బి వన్ డెఫిషియన్సీ వలన మన బాడీలో జరుగుతాయి నెక్స్ట్ విటమిన్ బి టూ గురించి చూద్దాం దీన్ని మనం రైబోఫ్లావిన్ అని కూడా అంటాం ఇవి మనకి ఆల్మండ్స్లో బనానాస్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి విటమిన్ బి టూ మనకి మన శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాలు ఫార్మేషన్లు ఎర్ర రక్త కణాల తయారీలో ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఒకవేళ విటమిన్ బి టూ కనుక లోపిస్తే విటమిన్ బి టూ డెఫిషియన్ వలన కైలోసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు తరచుగా మనం కొంతమందిలో చూస్తాం ఈ మౌత్ దగ్గర కార్నర్స్లో పగులుతుంది సో అది కైలోసిస్ అలా ఉంటే వాళ్ళలో విటమిన్ బి టూ అనేది డెఫిషియంట్ డెఫిషియన్సీ ఉందని అర్థం నెక్స్ట్ విటమిన్ వచ్చి విటమిన్ సి విటమిన్ సి అనేది మనకి ఎక్కువగా ఆరెంజెస్లో ఉంటుంది అంటే ఉసిరికాయ నిమ్మకాయ బత్తాయి వీటిలన్నిట్లో కూడా విటమిన్ సి ఉంటుంది వీటితో పాటు కాలీఫ్లవర్లో స్ట్రాబెర్రీస్లో పప్పయాలో వీటిలన్నిట్లో కూడా విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది మనకి మన బాడీకి ఎందుకు అవసరం అంటే గమ్స్ అంటే చిగుళ్ళు పళ్ళు ఇవన్నీ కూడా బలంగా ఉండాలంటే విటమిన్ సి అనేది ఖచ్చితంగా మన బాడీకి అవసరం విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వలన స్కర్వీ అనే వ్యాధి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ వ్యాధిలో పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం పళ్ళ నుంచి రక్తం కారడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అంతేకాకుండా జింజివైటిస్ ఈ కండిషన్లో గమ్స్ అన్ని వాయడం తర్వాత పెయిన్ రావడం ఏదైనా కొరికేటప్పుడు పళ్ళు పెయిన్ రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి మన బాడీలో విటమిన్ సి లోపిస్తే 
సో మన ఫుడ్లో విటమిన్ సి అనేది ఉంచుకునేలా మనం చూసుకోవాలి ఇది ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్స్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం నేను ఇదే వీడియో ఇంగ్లీష్లో కూడా చేస్తున్నాను మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా క్లియర్ ఐడియా మీకు వస్తుంది ప్లీజ్ ఈ లై వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్